സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതെങ്ങനെ ഹൃദ്രോഗമാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം മറ്റൊരു കാരണം മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവവും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എപ്പോൾ ആർക്ക് എവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാനാകില്ല കുഴഞ്ഞു വീണും ഉറക്കത്തിലും നിലച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്തും മരണം കടന്നെത്തി ജീവൻ കവരും ലോകത്തെ മരണങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനവും ഹൃദയരോഗങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇതിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഹൃദ്രോഗികൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൃദ്രോഗികളുടെ തോത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടിയിലെത്തുമെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിലേറെയും ചെറുപ്പക്കാരാണെന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഹൃദയപേശികളിലേക്ക് ശുദ്ധരക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തധമനികളെയും വിവിധ ശാഖകളെയും കൊറോണറി രക്തധമനികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇവയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ശുദ്ധരക്തമാണ് ഹൃദയപേശികളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഊർജവും ഓക്സിജനും എത്തിക്കുന്നത് രക്തത്തിലടങ്ങിയ കൊളസ്ട്രോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ കൊഴുപ്പിന്റെ അംശങ്ങൾ കാൽസ്യം ലവണങ്ങൾ എന്നിവ രക്തധമനികളുടെ ഭിത്തികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയും ക്രമേണ രക്തധമനികളുടെ വ്യാസത്തെ കുറയ്ക്കുകയും അതുമൂലം ഹൃദയപേശികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജവും ഓക്സിജനും എത്തുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് ഹൃദയാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണം സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ നിശബ്ദമായി എത്തി ജീവൻ കവരുന്ന സൈലന്റ് അറ്റാക്കിനെ ഏറെ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഇതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലെ മരണത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയതും ഹാനികരവുമായ അറ്റാക്കാണിത് സൈലന്റ് അറ്റാക്കിൽ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സമയമോ പ്രയാസം മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കാനുള്ള സമയമോ ലഭിക്കില്ല രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലേക്കും അറിയാതെ മരണത്തിലേക്കും അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങും കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ചില അവസരങ്ങളിൽ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ ആളുകൾക്ക് നാളുകൾക്കു ശേഷം ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന അവസ്ഥയിൽ രോഗിയെ കണ്ടെത്താം ഈ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുതരം ഹൃദ്രോഗം ഈ അവസ്ഥയിൽ രോഗിക്ക് നടക്കാനുള്ള പ്രയാസം ശ്വാസം മുട്ട് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടും രാത്രി രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിന് ശേഷം ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു ഉണരുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം ചില അവസരങ്ങളിൽ ശരീരം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ നീരിന്റെ അംശം കൂടി കാൽ വീർക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾ അൽപായുസുകളാണ് ഇവരിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം രോഗികളും ഒരു വർഷത്തിനകം മരിക്കാൻ ഇടയാകുന്നു ഇതിനുള്ള കാരണം പുകവലി മദ്യപാനം വ്യായാമമില്ലായ്മ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ മാനസിക സംഘർഷം അമിതവണ്ണം കൊഴുപ്പു കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം ജനിത കാരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നെഞ്ചുവേദന വയറിന്റെ മുകളിൽ വേദന നെഞ്ചിൽ ഭാരമുള്ള അനുഭവം കയറ്റം കയറുമ്പോൾ അമിത ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിതപ്പ് തൊണ്ടയിൽ പിടുത്തം എന്നിവ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയപേശികളിൽ ചതവ് പറ്റുകയും ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം